，公子此来一两赌方，就是为了把这个卖给在下。哼，其实齐管事有所不知，我们司马家虽然研制赌具，但是从来不开赌方。像这样的好东西，理应应该摆在像一两赌方这样远近闻名的大赌场，才不至于浪费了我们的心血啊！是啊，是啊，是啊。嗯、你们想要多少？一口价，五十万两。而且我保证，只有一两赌方会有这样子的赌具。五十万两？啊。你们不觉得要的有点多了？哎呀，齐管事，这风水大轮盘一年能给你们赌方带来多少的利润？我相信你一算就很清楚了。我们开这五十万两，还真不算多。既然公子如此爽快，我也不磨蹭，就五十万两，成交。齐管事果然爽快，英明。嗯、<笑>哎呦，朱手，我只觉得你这个点子值钱，没想到这么值钱，竟然值五十万两啊！哎呀，哎，你再多设计两个吧，嗨，这样朱府的欠银就不用愁了。小姐。这赌术传承千年，赌方里的赌具也不下百种，但你想想啊，赌徒们来来回回最爱玩的也就那么几种，所以推陈出新哪儿那么容易啊？这风水大轮盘呐、啊，也是我偶然想到，再加上十几年的推敲，做出来的。啊，这么麻烦啊！哎，那古话怎么说来着？啊？文章本天成，妙手偶得之，这赌具也是一样的。但说不定我们家小姐吉人天相，搞不好一晚上也能想出来一套，也不一定啊。耶，这也是有可能的。走吧，走吧。嗯，齐管事，少主急急。说要寻这两人。呃呃，齐管事，这两个人咋这么眼熟呢？快去追刚刚那司马寿和他身边的小厮，他们就是少主要找的人，快去！啊，诺诺。云大哥，怎么了？你进去吧，我就先走了。我还要回苏州去找那个王八蛋。哎，云大哥，此事已经过去这么多天了，回苏州也不急于一时啊。你人都已经到了莫府了，不进去看看莫公子和夫人吗？好。娘，你看我这土这么翻，可以吗？可以。哎，这只啊，你看，剪掉。你看，不错吧？<笑>有吗？<笑>我娘一弄，可真漂亮。姑姑。哟，表哥，阿郎回来了。你这小子，这大半年你跑哪儿去了？把这酒和我娘都急死了，你看看。是啊，没个消息，舅舅还一直派人来我这问你呢。你给我说说，你这半年跑到哪儿去了？只是在江南闲逛而已嘛。只是闲逛，我怎么就那么不信呢？随便到处玩玩嘛。到处，阿兰，你和林姑娘的婚约到底怎么回事啊？听大哥说，你们私定终身，可如今你又回到了莫府。难道这大半年的时间，你们俩一直在一起啊？因为他恨莫老爷爱我娘
我娘寄住在薛家庄，他便灭了薛家庄满门。我进了莫府，他便想杀了我。我不告诉你，是因为怕你夹在中间，左右为难。怎么回事啊？魂不守舍的你。没事，我可能是有点累了。这半年时间，我确实和丹莎妹妹在一起。阿郎，这婚姻大事，父母之命、媒妁之言，你怎么能擅定终身呢？这林姑娘也是的，大哥还未答应，她也还未过门，怎么能日夜跟你厮混在一起？这要是传了出去，她日后还……无需姑姑操心，我会娶丹莎妹妹的。不是。不是，阿郎，你要是真的愿意娶她的话，那当然是最好了。我呢也会说服舅舅让她同意。对了，我这有一把上好的马刀，你肯定会喜欢，要不要去我房里看看？啊，你们兄弟二人许久未见，想必也有很多话要说，那就快去吧。啊，走啊。阿郎，送你的。表哥，你有查出是谁下毒害死了不齐吗？一直听闻连衣客活动在京城一带，但不系中毒后，就再也没有连衣客的行踪了。不是连衣客，是另有其人。你查到是什么人了吗？你早就知道是你娘下毒害死了不弃，是不是？果然如此。枉费不弃待你如亲哥哥一般，你竟然对他如此狠毒。阿、啊、郎，这件事情只有四个人知道。你这半年一直沉默在江南一带，不可能是从我娘和莫伯身上查出的。你是怎么知道的？难道？难道？难道不西没有死？他死了，他已经被你们害死了。天下没有不透风的墙，我从哪里得知？表哥，你不需要知道。若不是你们是我亲人，我现在就抓你们去报官。不西下葬后不久，我去过他坟前祭奠，我发现他的坟被人动过，但我并没有起疑心，我并没有开棺验尸。阿、啊、郎。不弃是不是真的没有死啊？你见过他对不对？他现在在哪儿？我说了，他已经死了。就算他没死，你现在要问他做什么？难道你还想再害他一次吗？我怎么可能害他呢？我是什么呀？你还不明白吗？白是我一时疏忽。才让我娘害了他。如果不弃现在还活着，我绝对不会再让任何人伤害他。表哥，你给我记住了，如果你心中还有愧的话，你就跟姑姑多念些经，为不弃祈福吧。剑生，剑生，哎，少爷，你马上去江南一带查一下，有没有不弃的消息。少爷，小姐没有死吗？记住，别再张扬，尤其是我娘。秘密点行动就好，现在就去。诺。
。丹莎，我正准备命人把缓解毒性的解药给你送过去，你就回到我府了。哥，解药还没制出来吗？此人下毒十分古怪，我的解毒试验一直停滞不前。不过他还算守信，每隔三个月就会送来缓解药物，不然我们早就毒发身亡了。他不会轻易让我们死的。你们两个继续留在莫府，监视莫府的一举一动，随时向我汇报。待我掌握了莫府的一切，就是你们解毒之日。诺，他还要利用我们监视莫府呢。说来也奇怪，这自从花不起假死以后。他从未给我们下过其他任务。唉，我想，他也知道你追随云兰而去，却也未阻止。大哥实在是想不出啊，他到底想要干些什么？不管他想干什么，最后我都会杀了他，为爹报仇。丹莎，你最近跟云郎如何？哥，我放弃了。丹莎妹妹，我可以进来吗？可以，云大哥，你进来吧。啊，玉泉大哥也在。我跟丹莎妹妹许久未见面了，过来说些事情。现在已经说完了，我就不打扰你们二位了。哎、玉泉大哥。你在更好，我正准备和丹莎妹妹聊完之后去找玉泉大哥呢。我想年后迎娶丹莎妹妹，不知玉泉大哥是否同意？啊，我这当然没有任何问题，只是令尊他……我会回去和我爹说的，到时候聘书和聘礼都会送到。绝对不会亏待丹莎妹妹。好，如此甚好。那我就先告辞了。你是因为那天看到了我的丑态，所以才想对我负责吗？我们既然已经有了肌肤之亲，我理当应该对你负责任。如果丹莎妹妹已经对我失望的话，我现在去找玉泉大哥说你不同意。啊，我同意。虽然我知道你心里还有不弃妹妹，我也不知道你们之间发生了什么。但现在在你身边的那个人是我。我说过，我只要一个机会，只要一个能留在你身边的机会，就足够了。我既然娶你，定不会负你。我现在就回飞云堡告诉我爹，你留在莫府好好休息一段时间，这段日子陪着我，你也辛苦了。不辛苦。那云大哥还回苏州吗？不回了。想来想去，只有衙门那个东方石会对我们下手，但我们毫无证据，无从下手。而且我也不想为了这件事情浪费时间，我还有别的事情要做。云大哥能这么想，我就放心了。我也不想再看到云大哥受伤了。那你好好休息，我先回去了。云大哥。这是药灵庄出事之后，我为自己求的平安玉。云大哥，你带着。我希望你一世平安，再无烦恼。
。庄主，怎么办？这个毒气好像已经穿过手臂，进入身体了。平儿，师傅那边还没消息吗？没有。谁？清管事，你为何在门外偷听？庄主饶命，我也是奉命行事而已啊！庄主，你没事吧？这金针在体内游走，千万不能动气、啊。柳青武，如今明月山庄分为两派，你应该知道我是谁的人。你要是想活命，最好派我回去禀报庄主，或许还能解了你的金针之苦。庄主。要不要杀了他？庄主，好了，戏演够了，就放他回去跟柳明月通报吧。怎么样？他们都是什么态度？属下也将庄主的亲笔信给他们看了，不过他们大多都是墙头草了。况且，柳青武也曾经说过，谁要是敢借着庄主的名头作乱，就惩戒谁。所以他们大部分人，也都是持观望状态，谁也不敢得罪。观望？既然他们不珍惜我给的机会，就休怪我无情。到时，一个不留。诺，庄主。还有一事，柳青无金针发作，貌似极其痛苦。抓我的时候还疼晕了过去，属下这才有机会逃脱。金针之痛，痛入骨髓，足以瓦解一个人的意志。金管事，你再去一趟明月山庄，告诉柳青无，就说我可以帮他医治，但地方我来选，他只能一人前往。这，柳青无。他会同意吗？你只管去说，算算时间，他体内的金针也该发作了，想不答应也得答应。他奶奶个熊的，那个柳青武敢得罪咱庄主，让他过来，老子砍死他！我还不想让他知道我在这里。清管事，他一旦答应了我的条件，你就带他去山洞。直接杀了诺庄主，青岩，师傅，你身上有伤，别乱动。嗯，莫府把你们伤成这样，幸好你逃出来了。我现在就用金针替你施疗，你忍着点儿。徒儿不敢劳烦师傅，忍着点儿。金针刺穴。可以活络你被堵塞的经脉，让你的身体恢复的更快一些。等你身体完全好了，我自会帮他解除，以免他在你的血脉之间游走，再伤了你。好点没有？嗯，好多了呀，多谢师傅。师傅，您的医术可真高明。那你好好休息。老、啊、婆说，那鸾山姐妹腿上有青色的胎记。我昨天问过你有没有，你说有，这就证明你就是那鸾山姐妹中的一员。师傅，可否帮青岩看一下腿上的胎记？不知道是怎么回事。胎记怎么了？小的时候，这个胎记还在，不知道为什么越长大就越淡，现在都快看不见了。胎记本就是血脉瘀滞，随着你长大，难道莫若飞说的是真的？也很正常。他怎么会知道胎记在腿上？哦
。原来如此，我还以为是身体出了什么问题呢，还想请师傅再行金针之术帮我看看。说起来，师傅您这金针之术可真是神奇，可治病亦可御敌。师傅，您曾说这是主上传授给您的，主上。可真是武学奇才啊！主上博学，这些东西对他来说，也只是雕虫小技。师傅，您是何时遇见主上的？当初，主上早已知晓薛飞住在薛家庄，所以偶尔会去看看。我记得，我是在及笄之年。从安堂回薛家庄的时候遇上的主上，从此就结下了情缘。我在安堂习武，后来经他指点，更是一日千里。师傅，您总说在薛家庄常受人欺辱，主上传授您武艺，薛家庄必定无人是您的对手。师傅可有去报仇？青言。你还记得为师说过的话吗？凡敢得罪我的人，我必不会让他好过，我定会让他们百倍奉还。莫伯当年放火烧了薛家，曾查出一件事，在他放火烧薛家之前，已经有人杀了薛老爷的儿子和儿媳，还抢走了一对在襁褓中的孪生姐妹。那个薛老头敢轻视我，我就将他视如珍宝的儿子给杀了。到现在，我还记得他跪在他儿子尸体面前那个样子。我也要让他尝一尝白发人送黑发人的滋味。杀得好！敢羞辱师傅，薛家就算断子绝孙。被屠满门，也只不过是报应。断子绝孙，师傅，您难道没有杀光他们，还留有余孽？师傅万万不可心软啊！留着只会是祸害，应当赶尽杀绝。为师还需要你来教吗？青言不敢。不过，他倒是真成了祸害。青言，为师正好有一个任务安排给你。柳青武已经叛变，为师如果真的这次能把他给杀了，你就假扮柳青武接近东平郡王。青言绝对不会辜负师傅的。你要快点好起来，才能替为师办事。嗯，为师还在等你，替我报仇雪恨呢。你好好休息。嗯，我是不会背叛他的。但你有养育之恩，那如果是杀父杀母之仇呢？公子，何出此言？莫伯当年放火烧了薛家，曾查出一件事：他放火之前，已经有人杀了薛老爷的儿子和儿媳，还抢走了一对在襁褓中的孪生姐妹。我找到当年接生的稳婆，稳婆说，那孪生姐妹腿上有青色的胎记。我昨天问过你有没有，你说有，这就证明你就是那孪生姐妹中的一员。也难怪柳明月。对你们如此无情啊！因为，他是薛老爷和婢女所生，从小备受轻视，他恨薛家所有人，自然也恨你们。你骗我！师傅不可能是杀我父母的凶手。那我放你出去，你去查一查就知道了。恐怕那些人早已被公子所收买了吧？那你可以直接从柳明月身上下手，看看我说的是不是真的
。看来真如莫若非所说，原本我从莫府假装重伤回到你身边，对你还心存一点养育之恩，但如今可是一点都不剩了。师傅呢？庄主不放心你，让我们防着你点，确定你没耍什么花招，才能带你去见他。我现在命都没了，我还有什么好耍花招的？哼！走。前方这就是沙丘之地了，毫无遮挡，我们不能跟得太近啊。尽量靠近一些，实在藏不住暴露也无所谓。柳姑娘安危最为重要。诺。清管事，我们到了吗？你的小命！催了毒，我感觉毒已经进了心脏，我快不行了。不会的，你坚持住。不会的，易神医还在府上，他应该能救你。怎么样，好点没有？张琪，我能问你一个问题吗？你先别说话了。我怕我不问，我就来不及问了。你这一生中，除了花不起，还有喜欢过谁吗？没有你是知道我的心意的，我为了你不惜背叛柳明月，我只是想知道在你心里，我是不是还是那个冷血狠毒、利欲熏心的人。最初和你接触的时候，我的确是这么想的，但是跟你接触久了，我发现你和不起一样。都是一个可怜的人。如果不是柳明月身边长大，只是在一个普通家庭的话
，你应该不会承受这些痛苦，生活也会更开心一些。可惜没有如果，张青，对不起。曾经伤了你一剑，如今我算是还你了。你想要对付柳明月，我会一直帮你的，我愿意为你承受任何痛苦。只是，我希望能一直见到你。都是一些小伤罢了，早就已经好了。你终于敢承认自己就是连一颗。你既然早就查出来了，我承认不承认又有什么关系呢？我很开心，你终于愿意和我坦诚相对。只是，我可能没有办法活下去了。不然，你一定会喜欢我的。可惜，我去看一下医生，你有没有来？不要走，青无，你以后别这样了。青，姑娘。六总管说姑娘中了毒，可是老夫细查姑娘之脉，只是弱了些，并无紊乱中毒之迹象。奇怪啊！可是我刚刚却是胸口像针扎了一样，我还以为是我中毒了。啊，姑娘放心，你并没有中毒，只是气血亏损。待老夫。给你开几副补血的药就行了。有劳医神医了，老夫先行告退。来，请。没想到又死里逃生了一回，可惜这次没有见到柳明月，金针未解这招，已经骗不了他。无妨，总会找到他。但是我可以确定一件事：沙飞为了避免沙飞窝暴露，一旦有其他人进入时，总是会套上头罩。我跟了清管室两次，虽然最后都被甩开，但是他去的方向好像就是沙飞窝。我怀疑柳明月就藏身在沙飞窝中，只要能偷偷的进沙飞窝，说不定。就能找到柳明月。你是说沙匪，也是明月城中的势力？对。可惜，沙匪是和柳明月单线联系，明月山庄的其他人都不知道沙匪的真正据点在哪儿。而且沙匪狡猾，常常更换据点，就连西周府也有不少他们的眼线。一有风吹草动，他们就立刻逃走，所以关将军才会一直无法剿灭他们。我去找找他们的据点在哪里。我跟你一起去。不必了，人多反而容易暴露。在你伤没好之前，先别去明月山庄，以免产生危险。从小到大，柳明月都对我们严厉至极。从来都没有人真正关心过我，现在有你关心我，真好。请我。你我也一起经历了很多事情，我只是把你当朋友，没有其他的想法。你不会永远把我当朋友的。好了，以后再说这些了，我们就谈谈沙匪吧。长青，你准备怎么找到他们？若是要在沙漠中求生存，一定会留下些蛛丝马迹。我去找找就是了。你先好好养伤，哪儿都别去。张青。
总有一天你会喜欢上我的，我柳青无想要的男人，一定可以得到。少爷，你想独自进沙漠找沙匪？沙匪警觉，去的人多了更容易暴露。我一个人进沙漠就行。你和小六在石城接应我，我也和关将军和杜志福让他们时刻准备着。万一我能摸清沙匪的步伐，你就让关将军一并剿灭他们。为西楚州除这一害，那少爷，你千万要小心啊！少爷，进沙漠的物品已经准备好了。看来，要去沙漠过一段苦日子了。他们为什么来赌方？他们来是卖一种新开发的赌具。属下就买下了，有此新赌法，我们赌方的生意至少会涨三成。你给他们出价多少？五十万两。五十万两。他们人呢？跟到哪儿了？他们自随州登船渡江，往江北去了。江的对岸是登州境界，我们因为追得晚。所以只追到了江边，但属下已经命登州境内的人注意他们了，相信应该很快就会有他们的消息了。行了，下去。诺。好你个猪丫头啊！竟然将东方家的产业变成你赚钱的工具，一个新赌法就赚了五十万两。你可真能干啊！还好一两赌方是咱们东方家的产业，能及时传消息给咱们，要不然还真被他蒙蔽了，去了京城。我们现在就去登州，找猪丫头。阿朱啊，啊，休息会儿吧，渴了。哦，好吧。哎呀。阿朱啊，嗯，刚从赌方出来，这一路上你在那自言自语，你说什么呢？哎，朱手，嗯，你听过“研究舍利”吗？知道啊，当然知道啊，不就是拿竹子或者木头做票样，然后哪个幸运的人要是抽中了带有标记的这个票样，就可以获得大奖吗？没错，我这几天一直在想，可以在这个赌法上做个改进。你看啊，嗯，单凭现场抽奖，这人数上会有限制。那不如就抽数字，在这个票样上填一到二十之内的数字，每人可填七个，每五天开奖一次，填中所有数字的得一万两，填中六个的三千两，五个以下不获奖，怎么样？哎，你这方法好啊，人人都能参与，还不用开赌方，嗯，是吧？不要了，不要了，而且呢，这个花两个铜板就可以买一张票样。博一万两，这谁都想做的。我保证，就连苏州府卖菜的老头都会想要买上一张。而且苏州府有钱的商人这么多，每街认个五两十两进去的肯定没问题。我们还可以把这个做到杭州、扬州，甚至全国去。嗯，你这个方法听起来不错，但我总觉得哪有点问题。有吗？嗯。你想啊，你这种赌法，跟我这个风水大轮盘完全不一样，没有什么秘密可言。朱家能做，别人家也能做，是不是？你想啊，虽然我们朱府是江南首富，但你首富也要听官府的呀。嗯、呃，这苏州有苏州之府，又是晋王的封地。如果晋王想搞这个事情的话，那你说老百姓是听晋王这个官家的，还是听我们这个朱家商家的？是不是、啊？万一这消息……再传到皇上耳朵里，皇上起了心啊，让全面铺开全国做，让让让官府放开做，难不成我们朱家到时候还能跟皇上去作对吗？所以你说的这个办法啊，他最多就能做一个月，朱家就做不下去了啊！真是，自古民不与官斗，更何况是和皇上？嗯，哎呀，我白想了。哎呦。
，你不能这么说啊，小姐，这才多一会儿功夫啊，你就想出一个这么好的点子了啊？你看你也是金上的奇才呀、啊，对不对？你不要灰心嘛，好好再想一想，说不定能想到更好的呢。哎呀，不行了，嗯、先赶路吧。现在就走啊？嗯。哎，我们今天在哪落脚啊？嗯，那个前面不远处的三十里有一个龙虎客栈，我们今晚就住那里吧。嗯，走吧，走吧。